Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, mi hermosa gente, vamos a hacer un delicioso cheesecake de panadería. Igualito como se hace en la panadería. Aquí tenemos 240 de mantequilla, una condensada. Tenemos de galletas 600 gramos. Eh, son galletas María. Se las voy a enseñar en un video solo a hacer la pura este, pastita de las galletas marías, ok, aquí tenemos cuatro huevos y tenemos siete quesos, bueno, empezamos, lo primero que vamos a hacer es llevar a derretir nuestra mantequilla, ok, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra galleta ya molida y vamos a agregar nuestra mantequilla y terminamos de ponérselo todo, miren, que quede bien limpiecito todo, bueno, vamos a revolver Ok, entonces empezamos así a, a revolver, miren. Y lo amasamos muy, muy bien. Ok, le revolvemos bien, bien desde, desde abajo. Y aquí esto ya nos quedó. Entonces para señal de que ya les quedó, van a agarrar así. Y si les queda así es porque ya está listo. Bueno, lo vamos a comenzar a extender en la charola. Ok, le agregamos la mezcla, miren. Listo. Ok, no toda. Y vamos a empezar a, a estirarla. No, esa no está grasa porque ya vieron que pues la galleta tiene grasa. Ok, ya todo regadito, miren. Ya que se ven que está bien compensada la charola. Lo que van a hacer es agarrar otra charola y la van a prensar. Bien prensadita, miren. Echen, pónganle toda la fuerza que tenga y pueden poner aquí así lo que vamos a ocupar este bien. para que nos agarre la, la consistencia okay. Okay. y ahora ya así le quitan la charola Mira. aquí ya vamos a quitar esta charola Ok, ahora reservamos, ponemos ahí y vamos a batir nuestros, ok mi gente linda, aquí ya tenemos nuestro queso, acuérdense que tiene esta a temperatura ambiente, entonces lo vamos a empezar a batir. Ok mi gente bonita, miren vamos a agregar todos los que, vamos a agregar nuestros huevos, miren. Es lo primero que vamos a hacer para poder este, cremar nuestra condensada. Le agregamos los huevos. Nuestra condensada, no sé si les enseñé. <ríe> ok. Y también le vamos a agregar vainilla. Mira. Ese es al gusto. Si ustedes quieren echarle más eh, eh, transparente, como ustedes quieran, mi gente. Bueno, vamos a empezar ahí para batirle un poco. Mira. Okay. ok, les vamos a agregar también los demás quesos. Si quieren, agreguense lo más hecho pedacitos y ahí lo vamos a Máxima velocidad para que se desaparezca. Y miren, lo van a ir haciendo así. Para que se vaya batiendo. Esta, mi maquinita, no es tanta de velocidad, no es tan de velocidad. Esta, gente, porque no está cuesta, pero le vamos a ir echando el queso. Ok, le agregamos el, el queso, miren. ya está dando los pedacitos para que se vaya este agarrando así vamos batiendo de esta manera miren poquito a poquito vamos a ir agregando pedacito por pedacito miren okay. hasta que se les haga muy bien no le pongan mucho si tienen un traste que sea hondo bueno, yo no tengo un traste de hondo porque si no hay lo mira ahí lo mueven bien a modo que se vaya cremando nuestro ok igual 
le vamos poniendo así que así también para que se vaya dando vuelta y aquí le vamos agregando poco a poco le vamos a ir agregando y mi gente linda le paramos para ponerle dos cucharadas de fécula de maíz miren Vamos a batir ¿sí? con nuestra mil ¿sí? por poco para que se vaya deshaciendo nuestra fécula de maíz. ¿sí? Ahora voy a agregarle la otra ¿Okay? y se la batimos. ¿Qué ¿Sí, mi gente bonita? Entonces, ahora sí, miren. ¿sí? Y aquí ya está listo, entonces ahora sí ya lo vamos a llevar a nuestro molde, ¿no? Va tan bien. Aquí ya se deshizo nuestra fécula de maíz. Vámonos. Ok, mi gente bonita, entonces ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es vaciarlo, miren. Ok. Y lo vamos a estirar. Ok. Y lo que vamos a hacer es estirarlo todo a modo de que nos miren, que llegue todo lo que es la gata que mi gente bonita entonces ya nos quedó así miren ahí ya está listo lo vamos a llevar al horno por 50 minutos a 60 por 350 grados 350 360 dependiendo de su horno vamos pues Ok mi gente linda, miren, aquí ya está. Le vamos a meter el palillo, miren. Y sale sequito, miren. Ahí está. Bueno, está listo. Lo vamos a sacar del horno. Miren mi gente linda, así es como ha quedado esta delicia de cheesecake. Mira, cheesecake de panadería. Así las hacen en la panadería. Miren, una delicia. Riquísimo, riquísimo. Ok mi gente linda, así es como ha quedado esta charola de cheesecake miren, es un cheesecake súper delicioso, fácil de hacer y así se hace en la panadería yo apenas lo voy a partir ahorita no lo puedo partir porque es para repartirle a los jóvenes así que muchas gracias pero yo hice uno para mí miren eso delicia mi gente miren, miren, miren qué rico delicioso bueno le vamos a poner una mordidita, nada más que así se lleva crema, pero, miren, miren. Mmm, 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 miren eso. Mmm. Esa es una delicia, mi gente linda. ¿Quieren una bonita? Miren, ahí, acerquen su boquita. Mmm, 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 mmm. De veras, está cremosito, riquísimo, delicioso con mermelada ese no le puse pero todavía le vamos a poner como quiera le voy a hacer un videito un, co, un short de eso bueno mi gente linda voy a con un vasito de leche yo me lo voy a tomar o un cafecito, un chocolate con leche lo que ustedes quieran, suscríbete activa la campanita para más videitos y hasta la próxima con un nuevo videito por favor comparte no cuesta nada la campanita, mover la campanita por favor apóyame para que lleguemos a los 100 mil muchas gracias comparte mándame tus fotos en facebook tengo eh, recetas con verónica página oficial y en mi grupo aprendiendo recetas con verónica sagrán verónica romero 411 y tiktok eh, vero 58 guión y clapper recetas con verónica hasta la próxima con un nuevo bye, bye, una mordidita mira qué rico eso mira mira qué de